Welcome sa sipnayan.com. In this video, itutuloy natin yung ating pag-aaral ng solving equations. Ano? Uh, meron na tayong limang examples sa unang video. Dito sa video na to, eh, gawin natin yung pa-anim na example. Okay? So, this is example 6. 8x equals 4x minus 12. Ano? So, again, uh, kung maalala ninyo doon sa unang video, pwede, pag uh, nag-solve tayo ng equations, pwede natin ilagay yung lahat ng mga terms na may variable sa kabilang side at lahat ng numbers sa uh, opposite side. Ano? So, dito mas madali na ilagay yung variables dito. Ano? Sa, um, actually, unknown siya, ano? strictly speaking. Yung numbers na may, uh, yung terms na mayroong unknown ay pwede natin ilagay dito sa left side, ano? left hand side. And to do that, kailangan natin tanggalin yung 4x dito. Ano? And this is the same as neg negative 12 plus 4x. So, ang inverse dito ay negative 4x, ano? additive inverse. And whatever you do on one side, you also do on the other side. So, minus 4x din tayo dito. Ano? So, ano na lang natira? Dito, ang natira dito, 12 na lang kasi mawawala na ito. 4x, min uh, 4x minus 4x is 0. And then 8x minus 4x is 4x. Ano? So, ang matitira na lang dito is negative 12. Ano? And then, 4x equals negative 12. Pwede naman natin tanggalin yung 4 dito. And this is multiplication. So, para matanggal yung 4, kunin din natin yung uh, inverse ng 4, ano? Multiplica multiplicative inverse. So, i-divide natin sa 4. And again, kung mag-divide ka ng 4 dito, mag-divide ka rin ng 4 dapat dito sa kanan, ano? So, 4 divided by 4 is 1 times x is x. And then, negative 12 divided by 4 is negative 3. Okay? So, ito na yung pinakasagot natin, x equals negative 3. Pwede nyo, pwede nyo yan, ano, no? I-check. Pwede nyo i-substitute dito. 8 times negative 3 is negative 24. And then, uh, negative 3 times 4 is negative 12 minus 12 is negative 24. So, negative 24 is negative 24. Okay? So, makikita nyo kung tama ba yung inyong sagot. Next is, x plus 4 equals 4x minus 12. Ah, uh, dito naman, pwede natin tanggalin yung x dito kasi. Pag nag-minus tayo ng x dito, hindi tayo mag-negative, di ba? Kasi kung magma-minus 4x natin, tanggalin natin ito, magma-minus 4x tayo dito, mag-negative tayo. Mas madali kung ang x natin nasa kanan. Okay? So, minus x, minus x, ang matitira is, 4 equals 3x, 4x minus x, 3x minus 12. Next, ano naman pwede natin tanggalin? Tanggalin natin itong negative 12, ano? Para x na lang, may, may yung term na lang na may x yung matira dito, ano? So, paano natin yung tatanggalin? Minus 12, plus 12 siya dapat, para maging 0. So, magpa plus 12 ka rin dito. Okay? So, magiging... 16 na ito, and then magiging 3x. 3x na ito, ano? So, ano mangyayari? Magiging divide natin. So, um, 16 equals 3x. Para matanggal naman yung 3 dito, magiging 16 over 3 equals 3x over 3. And 16 over 3 is equal to x. Okay, okay na ito, no? So, depende siguro sa teacher ninyo kung uh, okay ba itong improper fraction. Pag hindi okay, de, i, ano nyo na lang, i-convert nyo na lang into um, mixed, mixed fraction. Okay? Number 8. Uh, 2 times 2x minus 3 equals 5. So, pag may parenthesis na ganito, 
Nagawa natin is dinidistribute natin ano yung distributive property. So 2 times 2x is 4x and then minus 2 times 3 is 6 and equals to 5 ano. And then para para matira yung x sa kaliwa, lahat ng numbers sa kanan, pwede tayo mag plus 6 para maging 0 ito. And then plus 6 also here. Okay? And then matitira na lang is 4x kasi maging 0 na ito. At the same time equals 11. And x, pwede natin divide by 4. 4 divided by 4 is um, 1 times x is x, 11 over 4. Okay? So, pwede na. Kung ako teacher nyo, pwede na ito, no? Hindi na kailangan mag-convert. Pero depende yan. Okay, so number 9. Three x over five plus four equals seven. Medyo hindi lang x yung ginagamit dito, maraming ano no? Marami. Pwede rin kaya gumamit ng ibang letter. Mga kita niyo minsan, sure iba iba rin yung ginagamit. So unang element natin is yung four. So magwa minus four tayo on both sides. So, matitira dito is 3x over 5 plus 4 minus 4 is 0. 3. Okay. Next. Division. So, multiply natin. Ano? Muna. By 5. Ano? Both sides by 5. So, magiging Maka-cancel na ito, no? So, magiging 3x equals 16, ano? And again, para x na lang matira dito, we divide tayo ng 3. So, x equals 15 over 3 is 5. Okay? Last example. 3x plus 3 all over 2 equals x minus 5. Well, sa mga equations na merong, ano, merong fraction, kagaya nito, yung pag-denominator, usually ang unang tinatanggal yung fraction. Ano. So, division, para matanggal yung uh, division dito, mag-multiply tayo ng 2. Huh? On both sides, ano? So, times 2 ito, no? So, pag nag-multiply tayo ng 2, o oh, parang power, sorry makakalain yung power ito. Ito na telekay. Okay? So, mangyari is, um, syempre, times 2 divided by 2, makakancel naman ito. So, magiging 3x plus 3 equals, pwedeng by distributive property, pwede na natin gawin. 2 times x is 2x, and then, minus 2 times 10 is, uh, 2 times 5 is 10, ano? And then, pwede nating, pali minsan pwede nyo nang pagsabayin, ano? Pari ito, tatanggalin natin yung 2x dito, pwede na tayo mag minus 2x. No? Mag minus 2x din tayo. The idea is to uh, put the, or to place the terms with x sa kaliwa. So, tatanggalin natin yung x sa kanan. No? So, kaya tayo mag minus 2x. And then, Another idea is to put or to place all the numbers dito doon sa um, kanan. So, tatanggalin naman na natin yung 3 dito. Pwede natin gawin yan pagsabayin. Kanina kasi na isa-isa natin. Ano? Pwede yung balikan yung video. So, dito is mawawala na yung 3. 3 minus 3 is 0. And then 3x minus 2x is x. And then equals... Oh, wala na rin to kasi 2x minus 2x is 0. So, negative 10 minus 3 is negative 13. Okay? So, mabilis siya. 
Kaso, uh, kailangan nyo ng practice baka malito kayo. Ano? Okay, so yun yung this is the conclusion of uh, the second part. Meron pa tayong third part, ano? Uh, abangan nyo yung susunod na video. <laughs>